Hello students. We are in the English media in the third chapter. Mathematics of Chance. In the chapter, we are going to go to the next chapter. The chapter is Mathematics of Chance. In the third chapter. Now, we are going to go. Chance is the same as the name of the Malayana. Chance. Chance is the same as the name of Probability. Probability is the same as the name of Chance. अपो चांस इन्दु बर्दे जाले प्रोबेबिलिटी इन्दु बर्दे जाले साथ्य दे आना अपडे चांस इन्दु बर्दे आवश्यक है मैं इन्दु बर्दे आरुंड अपो प्रोबेबिलिटी इन्हाल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस अपो इधर इधर एंड आना हमारे उरी पेपर पेनिंग के इले अच्छी टुंडा इन्� टोटल केस असली तो हमारे और यो कोड़ा तो नेता के लिए डगारी उन्हें इधर आना ये चैप्टर ले प्रथम पटक गारी में यूरी पॉइंट मात्र में ये चैप्टर लोल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस तो एक और यो एक्साम्पल पढ़ने लेना हम कहते मनसिलाओ उदाहरण में इट एक क्लास girls and 15 boys in 10 a class there are 10 girls and 15 boys one student is selected from 10 boys and 15 girls one student is selected then the probability of getting a girl is 10 by 25 probability of getting a girl is 10 by 25 इंगने यानी 10 by 25 के तेज़ कारण ये total number of students है ना बारे ये ना दर 10 plus 15 25 वाह ना अदिले एक girl वाले आने वाला probability है ना बारे ये ना दर girl इतना बेर उन्नत 10 girls है ना अदु बोलता है आ probability है ना बारे ये ना दर 10 by 25 वाह ना कारी इबड़े number of favourable cases है ना बारे ये ना number of girls है ना अद टेन ना आना टोटल केसेस इन्दु बारे इन्दु टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आना अद ट्वेंटी फाइव आना देवरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गर्ल इस टेन बाय ट्वेंटी फाइव एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉय इस फिफ्टीन बाय ट्वेंटी फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉय इस इक्वल टू फिफ्टी कारियों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25 वो नंबर ऑफ बॉयस है इतने है ना नंबर ऑफ बॉयस है इतने है ना 15 वाला अपो बॉयस की टाइम ला प्रोबेबिलिटी 15 बाय 25 वाला इन्हें हम की 10 बाय 25 एक फ्रैक्शन है ना अलग वाला कि हम की सिंपलेस्ट फॉर्मूला टाकी मार्टन एक फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट अपन 10 by 25 ने डंडे ने नमक 5 वेच डिवाइड ही अनेकल 2 by 5 बंद गिट्टम इधर ने डंडे में 5 वेच डिवाइड ही अनेकल नमक 3 by 5 बंद गिट्टम अपन इवड़ा 2 by 5 आए इवड़ा 3 by 5 आए this is the simplest form of that probability 10 by 25 is equal to 2 by 5 मतलब 10 by 25 ने रियल मधी पर शे ये तो appropriate ये तो लगा 2 by 5 आना अपन ना एक क्लास ले total 25 students उन्नत अदले 10 girls उन्नत 15 boys उन्नत अपन एक कुटिया select जी दाल अद गेल आवान ला प्रोबेबिलिटी 10 बाय 25 आना वो जो बॉय आवान ला प्रोबेबिलिटी 15 बाय 25 आना अब प्रोबेबिलिटी कंट्रोल किया ना रियल हो फिर एक एग्जांपल नमले पर आएगी आना गेल है ये फिर एक क्लास ले कुटिया ले ना नमक तो लोगा वो एक क्लास है इन 10 बी इन 10 बी इन 10 बी एर इस 10 गेल्स and 20 boys 10 girls and 20 boys what is the probability of getting a girl inga kenna parayan pattum 10 by 30 endu kondana 10 by 30 vannathu favorable cases nu parayana 10 aanu karyam girl varanulla probability aavumbude 10 girls undu total number of students nu parayanathu 10 plus 20 30 aanu appo ori boy varanulla probability o 20 by 30 randine simplify idu idine 1 by 3 endum idine 2 by 3 endu eludha adu namak ariya पढ़ा probability equals number of favourable cases by total cases हम अगर एक एग्जाम्पल लो टू गो ये 
വി ആർ ഫെമിലി ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ എത്ര ഫേസാണുള്ളത് രണ്ട് ഫേസ് അല്ലേ ഒരു ഫേസിൽ ടെയിലും ഒരു ഫേസിൽ എന്താണ് ഹെഡും ആണുള്ളത് ഇതാണ് ഹെഡ് ഇതാണ് എന്ത് ടെയില് നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വീഴാം ടെയില് വീഴാം ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയില് വീഴാം ഹെഡ് വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെഡ് ഓർ ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഹെഡ് വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് കാരണം ഒരു ഫേസിലാണ് ഹെഡ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടെയില് വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയോ അതും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ബിക്കാസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ആർ ടു ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടെയിൽ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ടെയില് വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും വൺ ബൈ ടു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെയ് ഹെഡോ ടെയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമല്ലേ വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോബബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കിയാണ് ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടെ സം എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അത് നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡോ ടെയിലോ വരും അതിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് ടെയിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡൈസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഡൈസ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിയും പാമ്പും ഒക്കെ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പ്ഡ് കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ ഒന്നെന്നും മറ്റേ ഫേസിൽ ടു എന്നും അടുത്ത ഫേസിൽ ത്രീ എന്നും അടുത്ത ഫേസിൽ ഫോർ എന്നും അടുത്ത ഫേസിൽ ഫൈവ് എന്നും അടുത്ത ഫേസിൽ സിക്സ് എന്നും എഴുതി കാണും നമ്മൾ ഈ ഡൈസ് എറിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം സിക്സ് ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം ഇതിൽ ഒരു വൺ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ വെൻ എ ഡൈ ഈസ് കാസ്റ്റ് ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ വൺ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആവുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആവാൻ കാരണം വൺ ഉള്ളത് ഒരു ഫേസിലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് എത്രയാണ് സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ ടു വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയോ അത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ടു ഒരു ഫേസിലേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് സിക്സ് ആണ് ത്രീ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഫോർ വരാനുള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് വരാനുള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് വരാനുള്ളതും വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത്രയേ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടണം അല്ലേ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇതേ കേസിൽ തന്നെ ഈവൻ നമ്പർ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇവയാണ് ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് അഥവാ വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ സിക്സിന്റെ സിംപിൾ ഫോർ വൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ സിക്സ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണോ ആയി ത്രീ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ത്രീ ടോട്ടൽ കേസസ് സിക്സ് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ രണ്ടിനെയും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പറാണ് 
two yellow beads in a box five red beads three white beads and two yellow beads one bead is selected at random one bead select cheyana one mutt select cheyana appo red bead varanulla probability ennu parayunnathu 5 by 10 aanu endu kondana 5 by 10 red bead inde ennam 5 aanu total number of beads athreyana 10 aanu appo idana red bead varanulla probability white bead varanulla probability o etra irikkum etra white beads undu 3 total number of beads athreyana 10 ഇനി യെല്ലോ ബീഡ്സ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയോ ടു ബൈ ടെൻ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് ചെയ്തോളാം അപ്പോഴാ ഒരു ബോക്സിൽ ടോട്ടൽ ടെൻ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ദേ ആർ റെഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് യെല്ലോ ഫൈവ് റെഡ് ബീഡ്സ് ത്രീ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ടു യെല്ലോ ബീഡ്സ് ദെൻ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബീഡ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് ബീഡ് ഈക്വൽസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് യെല്ലോ ബീഡ് ഈക്വൽസ് 2 by 10 uh, we can take an another example uh, counting numbers counting numbers are 1 2 3 4 etc take first 50 counting numbers first 50 counting numbers what is the probability of getting a multiple of 5 from 50 counting numbers what is the probability of getting a multiple of 5 50 vareyulla counting numbers la allengil natural numbers la or 5 inde multiple kittanulla probability etra appo namakku 1 to 50 vareyulla etra counting numbers kaanum 50 appo total number of cases 50 aanu അതിൽ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഈ വണ്ണും ഫിഫ്റ്റിയും ഉൾപ്പെടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വന്നു അപ്പൊ എത്ര ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എത്ര എണ്ണം കാണും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോ ഇൻ ഇൻ എ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ മാർക്ക് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് വൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഒന്ന് തൊട്ട് അൻപത് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പിലിട്ട് ഒരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പുകളിൽ എഴുതി ഒരു ബോക്സിലിട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ കേസ് ഇതേ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു പേപ്പർ സ്ലിപ്പിൽ എഴുതി പേപ്പർ സ്ലിപ്സിൽ എഴുതി ഒരു ബോക്സിലിട്ടാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം പ്രൈം നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വെച്ചിട്ടും അതേ നമ്പർ വെച്ച് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ടുവിന് വൺ വെച്ച് ടു വെച്ച് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ ത്രീയെ വൺ വെച്ച് ത്രീ വെച്ച് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഫൈവിനെ വൺ വെച്ച് ഫൈവ് വെച്ച് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് എത്രയാണ് ഉണ്ട് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പേപ്പർ സ്ലിപ്സിൽ എഴുതി ഒരു ബോക്സിലിട്ടാൽ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഫ്രം ദാറ്റ് ബോക്സ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലോട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ
അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ചെയ്ത് തീർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ആൻസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കുട്ടികളും ഞാൻ പറയുന്ന ടൈം ലിമിറ്റിന് അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആൻസർ പോസ്റ്റ